مسبق الدفع شيء بجدد بعتقد صار لازم بقى اني اعمل عقد للموبايل وسمعت انه في كثير من العالم بيجوا على الهاي وبيعطوك عقد بيقولوا لك هذا افضل عقد ممكن تحصل عليه تفضل واقع انا برايي انت ما لازم توقع العقد بهالسرعه وبهالبساطه لازم تحصل على معلومات اكثر كيف ممكن تحصل على معلومات اكثر لازم تسال وانا راح اعمل هذا الشيء ورايح احصل على معلومات اكثر بخصوص العقد للموبايل بالمانيا اصدقائي والسؤال هلا انا بحاجه شو بالضبط اذا كنت بدي وقع عقد للموبايل للاكيد انت بحاجه يكون عندك اقامه مع هويه شغاله بدوتشن اضافه لانه لازم يكون عندك بنك اكاونت ولازم كمان يكون عندك مكان انت ساكن فيه ومسجل فيه رسميا عند الدوله في كثير عروض ممكن تتقدم لك انا برايي انك تشوف كثير عروض وتختار الانسب لك شو الالتزامات اللي بتكون علي اذا انا وقعت عقد للموبايل هون بالمانيا هلا التزاماتك هون بالمانيا للعقد انه العقد رح يمشي 24 شهر وانه تكاليفك الشهريه تنسحب من رصيدك البنك يا ترى في تكاليف اضافيه اكثر من الرقم الموجود المذكور بالعقد الموجوده بيكون في مثلا اضافه الانترنت هاي بدك تحكي انت مع الشركه اللي عامل فيها عشان يوقفوا لك اياها وفي عندك كمان تكاليف مخبايه بيكونوا موجودين بالعقد بيكونوا زوايد عليه بدك تنتبه انت العقد اللي عم تساويه وتقرا فيه مزبوط شو الواجبات اللي بتكون لي بعد ما اكون وقعت عقد للموبايل هون بالمانيا؟ الواجب مع توقيع العقد انه قبل ما يوقفوا السنتين العقد قبل بثلاث اشهر تعمل ورقه توقيف العقد انه بعد سنتين ما يكمل بعد لقدام وبدك كمان تنتبه انه دفعاتك الشهريه تكون موجوده لانه اذا ما بتدفعهم الشركه بترجع بتطالب بحق لهم عن طريق المحامي. هلا حصلت على معلومات كثير، يا ترى اذا انا بدي اعمل عقد جديد او ضل عند مسبق الدفع لازم فكر اكثر وهلا بقول له سلام سلام لا توقع ببساطه اذا اجى حدا عندك وزارك وطلب منك انك توقع عقد ولا توقع مباشره بالمحل وانما فكر انت شو نوع العقد اللي انت بحاجته اذا انت تماما بحاجته واقراء العقد بشكل واضح اسال عن الشغلات الصغيره في العقد واسال عن التكاليف الاضافيه وقبل كل شيء كمان اذا عندك مشكله باللغه خلي حدا يساعدك واسال رفقاتك اللي ممكن يساعدوك بالترجمه، لا تخلي حدا ابدا يستغلك وتدفع شيء انت مالك بحاجته، وهذا كان كل شيء لليوم وهلا بيكون باي.